，织姑娘，还有一件事儿想报织姑娘。你说，这月钱稍微少了点儿，这府里可都是女人和孩子，要是伤了谁，那都不好了。这武先生得赶紧定了，要人品好，身手佳，镇得住这些孩子。你要找武先生的事情，有眉目了吗？那若是你有认识的武先生，能否替我推荐一二？我想应聘一下武先生。祖母，这么多信，都是一个人写的。我们通信四十年了，可不请这位太母来家里坐坐，他家住得很远吧？再读两封。你知不知道？太后的凤翔宫中常常有密信送出，妍希，好好为我查一查，看看太后与花家到底是何种勾连。是。你干什么我能有什么事啊？那从明日起，我便从头教你如何使用这绣剑，再教你些拳脚，防身可好？咦、嗯，孩子啊，要是有一天有一个人，让你的心也在这儿砰砰的跳。记住了啊，那就是他，就是他。你喜欢那武先生吗？燕西，嗯，你对我是怎么想的？老张之前一直跟着华工吗？一辈子了。<笑>我听说本朝文士出门在外，身边常有书童捧诗笔墨，能与您一同随行华工的人，想必关系也是极为亲密的。啊，没有，自来就是我一个人。那燕先生是什么来历？他是我一个朋友啊。这人心隔肚皮。房啊！你家是开铺子卖吃食的，一个铜板一个铜板从人家嘴里扣钱，你姐姐都成黄总理的笑柄了。你一个女孩子家，整日奔波又抛头露面，总也不是个办法。又是找家开铺子，又是办学堂，好名头都让她一人占尽了。我就来坐一会儿。今天可是遇到烦心事了。我能靠一会儿吗？头儿，太后身边那个韦嬷嬷今日出宫，与花家的书信往来，这次可以抓个下行了。四十年来。寺里这瞎子第一次哭了，怕是有人知道了。
，势在生擒。你是得罪了七修斯的上司吗？为什么被派来花家做这份差事？既没有油水，也没有功劳。我是自愿来的，因为芍药，还有你。姑娘，不好了！外头十几个人等着说要见你。哎，各位，各位，冷静一下。我是花家的当家，大家有什么事情同我说。花大姑娘。您是不知道，我们是给花家铺子出力的。这受了伤，一没给工钱，二没给药费，我们实在是没办法，才找上门的。就是啊，实在是没办法。是啊，怎么会没结工钱？上个月已经在账上支出这笔钱了，还是夏明亲自送过去的。夏明是谁？夫人，夫人，他跑了。夏明他跑了，找人的钱全都没了。周家说你起兵谋反的事情，官家知道吗？你慌了，这七秀司向来都是冤枉好人，阴谋诡计，我可是你父亲。奴、嗯嗯嗯、婢传陛下口谕，将世子带到圣泽，禁闭四过。侄儿，你在正好。上回我来呀，是想抬你房里府东那丫头进门做姨娘的。不过是一个丫头，你就不怕败了我们花家的名声？我们花家如今啊，还有什么名声啊？程坐，程坐，走开！都怪花氏那个贱丫头，若她痛快将府东给了我，顺了你父亲的意，又怎会将我作贱到如此地步？阿、啊、痴。咱们走着瞧。多谢阁下，救我一门妇孺。谢你自己吧。走。姑娘，侄儿，姐姐没事，姐姐没事吧？这人死了，线索咱也断。挑几个能干的人，跟李侯政府一起，轮番守在院子周围。今晚的事情，别再给我说第二次。是、啊。什么意思？今天晚上咱们当护院是吗？哎，谁让咱老大新疆上的人在这儿呢？谁呀、啊？